మైండ్ మీడియా ది వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది భారతీయ స్వరం నేను మీ ఉషా వినోద్ రాజవరం మనము అమృత బిందువులు కార్యక్రమం కోసం ఇక్కడికి విచ్చేసాం కదండి ముందుగా మనము భజగోవింద స్తోత్రంలో చివరి శ్లోకం ఉంది కదా దాని గురించి కొంత పూజ్యశ్రీ స్వామీజీ వారు చెప్పినటువంటిది చక్కని విశ్లేషణ చదువుకుని పిల్లలు మీరు మీకు తెలుసా అంటూ రెండు కథలు చదువుకున్న తర్వాత శ్రీదత్త ధ్యాన మాలిక మరియు అమృత బిందువులు చదువుకుందాం ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మరి శ్రీ శంకర భగవత్ పాదాచార్య కృత స్తోత్రానికి సరళ వ్యాఖ్యానము అందించి ఉన్నారు పూజస్వామీజీ వారు అందులో ఈ చివరి శ్లోకం చాలా బాగుంటుంది ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి అమ్మవారు కూడా చక్కగా చదివారు ఈ భజగోవింద స్తోత్రాన్ని గురు చరణాంబుజ నిర్భర భక్త సంసార దచిరాద్భవమోక్త సేంద్రియ మానస నియమాదేవ సేంద్రియ మానస నియమాదేవ ద్రక్షసి నిజ హృదయ సందేవం ద్రక్షసి నిజ హృదయ సందేవం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే ఇది చివరి శ్లోకం కదా గురుచరణాంబుజం ఓ సాధకుడ సద్గురువు యొక్క పాద పద్మాలలో సంపూర్ణమైన భక్తిభావం కలవాడివై సంసార సాగరాన్ని నుండి త్వరగా ముక్తుడివిగా ఇంద్రియాలతో కూడిన మనసును ఇంతవరకు చెప్పిన ఉపదేశాన్ని అనుసరించి నియమించినట్లయితే నీ హృదయంలోనే ఉన్న దేవుణ్ణి నువ్వు దర్శించగలవు ఇది భజగోవింద శ్లోకాలలో చివరి శ్లోకం భజగోవిందాన్ని శాస్త్ర భాషలో మోహముద్గరం అని పిలుస్తారని మనం ముందే చెప్పుకున్నాం మోహాన్ని ముద్గరం లాంటి ఆయుధంతో నాశనం చేయాలంటే ఇంతవరకు తెలియజేసిన బోధనను అనుసరించడమే కాక సంపూర్ణమైన గురుభక్తిని కలిగి ఉండాలి గురుభక్తి లేనిది ఏ సాధన ఫలించదు శంకరాచార్యులే రచించిన గురువష్టక స్తోత్రాలలో గురువు రంగ్రి పద్మే మనశ్చేర్న లగ్నం తతహ్కిం 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 ఎన్ని ఉంటే ఏం ప్రయోజనం గురుపాద భక్తి లేకపోతే అని ప్రశ్నిస్తారు ఆచార్యుల వారు గురుభక్తి ప్రాధాన్యాన్ని తెలపడానికి ఈ శ్లోకంలో మొదటి రెండు పాదాలు కేటాయించబడ్డాయి తర్వాత రెండు పాదాలు ఇంతవరకు చెప్పిన విషయాన్ని ఆచరించే వారికి ఫలశ్రుతిని తెలుపుతున్నాయి నీతిమాలలో గురువును గురించి తెలిపేటువంటి ఒక చక్కని శ్లోకం ఉన్నది దాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్పుకుంటే గురువు అంటే ఏంటో గురువు అందరి జీవితాల్లో ప్రధానంగా ఏం చేస్తారో అర్థమవుతుంది ఉపదేశ ఔషధం దత్తే సమయే గురు వైద్యక భవ రోగ తిమోక్ష స్యాత్ సర్వ బంధ విమోచక సద్గురువనే వైద్యుడు ఉపదేశమనే ఔషధాన్ని ఇస్తాడు ఆ మందు వల్ల సంసారం అనే గొప్ప రోగాన్ని నుండి విముక్తి కలుగుతుంది ఆ ముక్తి అన్ని బంధాలను తొలగిస్తుంది అందువల్ల గురుపాదాల ఎందు భక్తిని కలిగి ఉండాలి దేవతలందరూ భూమిపై అవతరించి దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ చేస్తూ ఉంటారని మనం చదువుకున్నాం దేవతలు అవతరించి దుష్ట శిక్షణ మాత్రమే కాక జ్ఞాన ప్రసారాన్ని కూడా చేస్తారు సత్యానికి దేవతల అవతారాలు జ్ఞాన ప్రసారానికి మాత్రమే కేటాయించబడ్డాయి జ్ఞాన అవతారాన్ని గురుమూర్తి అని పిలుస్తారు శివుడు దక్షిణామూర్తిగా గురువయ్యాడు శంకర భగవత్ పాదులుగా గురువయ్యాడు విష్ణుమూర్తి కృష్ణుడుగాను వ్యాసుడిగాను కూడా విష్ణుమూర్తి కృష్ణుడిగాను వ్యాసుడిగాను కూడా గురువయ్యాడు బ్రహ్మదేవుడు సనకాది స్వరూపాలలో గురువయ్యాడు వాయుదేవుడు మధ్వాచార్యులుగా అవతరించి గురువయ్యాడు సుదర్శనుడు రామానుజులుగా అవతరించి గురువయ్యాడు సరస్వతి అమ్మవారు శారదామాతగా అవతరించి గురువైంది ఉభయ భారతిగా గురువైంది ఈ విధంగా చూస్తూ వెళ్తే దేవతలందరూ ఏదో ఒక సందర్భంలో గురువులుగా అవతరించిన చరిత్రలు దర్శనం ఇస్తాయి అసలు గురువెందుకు జ్ఞానమెందుకు అంటే మానవాళి ఉద్ధారానికి గురువు లేని జన్మ వ్యర్థం అది ఎండిపోయిన చెట్టు లాంటిది చెట్టు చిగురించాలంటే నీళ్లలాగా జీవనం పుష్పించాలంటే గురువు ఉపయోగపడతారు సంసారం నుండి ముక్తుడివిగా అంటున్నారు అసలు ముక్తి ఎందుకు అంటే దుఃఖాలు పోగొట్టుకోవడానికి రోగానికి మూలాన్ని కనుక్కుని మందు ఇచ్చేవాడే నిజమైన వైద్యుడు గురువు అన్ని దుఃఖాలకు మూలమైన దానిని తెలుసుకుని ఉపదేశమనే ఔషధాన్ని ఇస్తాడు దాని సహకారంతో దుఃఖాలన్నీ ఉపశమిస్తాయి అందుకే గురువును ఇక్కడ వైద్యుడు అన్నారు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం అనే పంక్తి కనిపిస్తుంది 
ఆయన సర్వలోకాలకు గురువు అంటే గురువు వద్దు అనుకునే వారికి కూడా ఆయన గురువే ఆయనే స్వయంగా వచ్చి జీవులను శిష్యులుగా చేసుకుని ఉద్ధరిస్తాడన్నమాట భవరోగంతో బాధపడుతున్న వారికి ఆయన వైద్యుడు విద్యా వైద్యాలను రెండింటినీ కూడా శిష్యులకు అనుగ్రహించి రక్షించేవాడే గురువు విద్యా వైద్యాలను ఇక రెండవ భాగమైన మూడవ పాదంలో ఒక రహస్యాన్ని ఉపదేశిస్తూ పరశ్రుతిని చెబుతున్నారు ఇంద్రియాలను మనసును నియమించి సాధనను సాగించినట్లయితే హృదయంలో నెలకొని ఉన్న పరమాత్మ దర్శనం అవుతుంది అనేదే ఫలశ్రుతి భజగోవింద స్తోత్రాన్ని రచించడానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తే సమాధానంగా ఈ చివరి పంక్తి కనిపిస్తుంది సాధకులందరికీ తమ హృదయంలోని పరమాత్మ దర్శనమై అందరికీ తమ తమ స్వస్వరూప జ్ఞానం కలిగించాలి అనేదే భగవత్పాదుల యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం సద్భక్తులారా ఇన్ని రోజులు భక్తిమాల ద్వారా భజగోవింద స్తోత్రాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు కదా కనుక తెలిసిన దాని తగు రీతిలో ఆచరణలు పెట్టి ఆత్మదర్శనం చేసేదరు కాక అంటూ సమస్త సన్మంగళానుభవంతో అని మనకు ఇక్కడ పూజ్యశ్రీ స్వామీజీ వారు ఈ యొక్క గురుచరణాల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాశస్తం ఏమిటి అనేది చక్కగా చెప్పారు బుధ కౌశిక ఋషి శ్రీ సీతారామచంద్రో దేవత అనుష్టు చంద సీతాశక్తి శ్రీమాన్ హనుమాన్ కీలకం శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షాస్తోత్ర జపే వినియోగ రామ రామాయణ ధ్యాజానుబాహు ధృత శరధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం పీతం వాసోవసానం నవ కమలదళ స్పర్ధి నేత్రం ప్రసన్నం వామాంకారోఢ పీతాముఖ కమలమిలోచనం నీరదాభం నానాలంకార దీప్తం దధత మురుజట మండలం రామచంద్రం చరితం రఘునాథ శతకోటి ప్రవిస్తరం ఏకైక అక్షరం పుంసాం మహాపాతకనాశనం ధ్యాత్వా నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనం జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటామకుటమండితం సాసితూణ ధనుర్బాణ పాణిం నక్తం చరాంతకం స్వలీలయా జగత్రాతు మావిర్భూతమజం విభుం రామరక్షాం పఠేత్ ప్రాజ్ఞ పాపీం సర్వకామదాం శిరోమే రాఘవ పాతు ఫాలం దశరథాత్మజ కౌసల్యో దృశో పాతు విశ్వామిత్ర ప్రియ శృతి ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాత ముఖం సౌమిత్రివత్సల జిహ్వాం విద్యానిధి పాతు కంఠం భరతమందిత స్కందౌ దివ్యాయుధ పాతు భుజౌ భగ్నేశ కార్మిక కరౌ సీతాపతి పాతు హృదయం జామదగ్ని జిత్ మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్రయ సుగ్రీవేష కటీ పాతు శక్తిని హనుమత్ ప్రభు ఊరు రఘుత్తమ పాతు రక్ష కుల వినాశ కృత్ జానని సేతు కృత్ పాతు జంఘే దశముఖాంతక పాదో విభీషణ శ్రీధ పాతు రామోఖిలం వపు జగజ్జైత్రేక మంత్రేణ రామనాభిరక్షితం యహ్ కంఠే ధారయేత్ తరస్థా సర్వసిద్ధయ వజ్రపంజర నామేదం యో రామ కవచం స్మరేత్ అవ్యాహతాజ్ఞ సర్వత్ర లభతే జయమంగళం ఆదిష్టవాన్ నిధా స్వప్నే రామరక్షా విమాం హర తథా లిఖితవాన్ ప్రాత ప్రబుద్ధో బుధ కౌశిక ఏతాం రామ బలోపేతాం రక్షాం య సుకృతి పఠేత్ స చిరాయు సుఖీ పుత్రీ విజయీ వినయీ భవేత్ పాతాళ భూతల వ్యోమచారిణ చద్మచారిణ న ద్రష్టుమీ శక్తాస్తే రక్షితం రామనాభి రామేతి రామభద్రేతి రామచంద్రేతి వా స్మరన్ నరో న లిప్యతే పాపయర్ భుక్తి ముక్తి చవిందతి ఆ రామ కల్పవృక్షాణాం విరామ సకలాపదాం అభిరామ శ్రీలోకానాం రామ శ్రీమాన్ సర ప్రభు తరుణో రూపసంపన్నౌ సుకుమారౌ మహాబలౌ పుండరీకాక్ష పుండరీక విశాలాక్షౌ చీర కృష్ణాజనాంబరౌ ఫలమూలాశినౌ దాంతౌ తాపసౌ బ్రహ్మచారిణౌ పుత్రౌ దశరథ సవితౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ శరణ్యో సర్వసత్వానాం శ్రేష్ఠాం సర్వధనుష్మతాం రక్ష కుల నిహంతారౌ త్రాయేతాం నో రఘుత్తమౌ ఆత్తసజ్జనుషా విషుస్పృశ వక్షయాశు నిషంగ సంగినౌ రక్షణాయ మమ రామలక్ష్మణవగ్రత పథి సదైవ గచ్చతాం సన్నద్ధ కవచ కవచీ ఖడ్గి చాపబాణధరో యువ గచ్చన్ మనోరథాన్నశ్చ రామ పాతు స లక్ష్మణ రామో దాశరథి శూరో లక్ష్మణానుచరో బలి కాకుస్త పురుష పూర్ణ కౌసల్యే రఘుత్తమ వేదాంత వేద్యో యజ్ఞేశ పురాణ పురుషోత్తమ జానకీ వల్లభ శ్రీమాన్ అప్రమే పరాక్రమ ఇచ్చేతాన్ చెపే నిత్యం మద్భక్త శ్రద్ధయాన్విత అశ్వమేధాధికం పుణ్యం సంప్రాప్నోతి న సంశయ రామం లక్ష్మణ పూర్వజం రఘువరం సీతాపతిం సుందరం కాకుస్తం కరుణార్ణవం గుణనిధిం విప్రప్రియం ధార్మికం రాజేంద్రం సత్యసంధం దశరథతనయం శ్యామరం 
శాంతమూర్తిం వందే లోకాభిరామం రఘుకుల తిలకం రాఘవం రావణారిం రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసె రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమ శ్రీరామ రామ రఘునందన రామ రామ శ్రీరామ రామ భరతాగ్రజ రామ రామ శ్రీరామ రామ రణకర్కశ రామ రామ శ్రీరామ రామ శరణం భవ రామ రామ శ్రీరామచంద్ర చరణో మనసా స్మరామి శ్రీరామచంద్ర చరణో వచసా గృహామి శ్రీరామచంద్ర చరణో శిరసా నమామి శ్రీరామచంద్ర చరణో శరణం ప్రపజ్యే మాతారామో మత్పితా రామచంద్ర స్వామి రామో మత్ సఖా రామచంద్ర సర్వస్వమ్య రామచంద్రోదయాడో నాణ్యం జానే నైవ జానే న జానే దక్షిణే లక్ష్మణో యస్ వామే చ జనకాత్మజ పురతో మారుతి యస్యాత్తం వందే రఘునందనం లోకాభిరామం రణరంగ ధీరం రాజీవనేత్రం రఘువంశనాథం కారుణ్యరూపం కరుణాకరం తం శ్రీరామచంద్రం శరణం ప్రపద్యే మనోజవం మారుత దుర్నివేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానర యోధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం ఆపదాం వహర్ తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం భర్జనం భవ బీజానామర్జనం సుఖసంపదాం తర్జనం యమదూతానాం రామ రామేతి గర్జనం రామో రాజమణి సదా విజయతే రామం రామేశం భజే రామేణాభిహత నిశాచరచమో రామాయ తస్మై నమ రామాన్నాస్తి పరాయణం పరతరం రామస్య దాసోస్మ్యహం రామే చిత్రలయ సదా భవతి మే భూరామ మామద్ధర శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తస్తుల్యం రామనామ వరాణి శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తస్తుల్యం రామనామ వరాణని శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తస్తుల్యం రామనామ వరాణని ఇది శ్రీరామరక్ష పిల్లలు వీరు మీకు తెలుసా అంటూ మనం కొన్ని కథలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా ఇవాళ భద్రాయు గురించి చెప్పుకుందాం దుర్మార్గుల్ని మనకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళని మహాత్ములు ఆదరిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది ఒకప్పుడు వీరు నిజంగా మహాత్ముల అని సందేహం కూడా కలుగుతుంది కానీ మహాత్ములు మనలాగా కేవలం ఈనాటి ప్రవర్తనను కాక వెనుకటి జన్మల చరిత్రలను కూడా తమ దివ్య దృష్టితో పరిశీలించి వ్యక్తులను దగ్గరకు తీస్తూ ఉంటారని అలా చేయడం ద్వారా ఆ వ్యక్తిలో మంచి పరిణితిని తీసుకొస్తూ ఉంటారని మనం త్వరగా గ్రహించలేము భద్రాయు అనే చక్రవర్తి కథ మనకు ఈ జ్ఞానాన్ని కొంత కలిగించగలదు అవంతిపురంలో ఒక భ్రష్ట బ్రాహ్మణుడు కట్టుకున్న భార్యను వదిలేసి ఉంచుకున్న దాని మోజులో ఆస్తిని హారతి కర్పూరం చేస్తున్నాడు ఊరి వారంతా చీచి అంటున్న రోజులో రుషభుడు అనే సుప్రసిద్ధ మహాయోగి సరాసరి ఆ వేసే ఇంటికి వెళ్లి ఆ అధర్మ దంపతుల సేవలు అందుకుని వెళ్లిపోయాడు ఊరి వారంతా ముక్కు మీద వేలు వేసుకున్నారు ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికి ఆ బ్రాహ్మణుడు కన్ను మూశాడు పై జన్మలో ఆ జీవి దశార్ణ దేశ రాజైన వజ్రబాహు యొక్క పెద్ద భార్య సుమతీదేవి గర్భంలో పడ్డాడు ఆ రాజు తనకు ఎంతకాలానికి సంతానం కలగకపోవడం వల్ల చాలా మందిని వివాహం చేసుకున్నాడు చివరికి పెద్ద భార్యకే గర్భం సంభవించింది దానితో సవతులకు కడుపు మండి ఆమెకు విషం పెట్టారు పెద్దరాణి మరణించలేదు కాని పుట్టిన పిల్లవాడు మాత్రం వంటి నిండా కొరుపులతో పుట్టాడు త్వరలోనే ఆ కొరుపులు తల్లి కంటుకున్నాయి తల్లి పిల్లవాడు ఆ కొరుపుల వలన ఎప్పుడు ఏడుస్తుండేవారు రాజుకి పుత్ర పుత్ర ఆనందం పోయి చెడ్డ చిరా కలిగి తల్లిని పిల్లవాడు అడవిలో పారేయించి పారేయించాడు తల్లి పిల్లవాడు వైశ్యపురం అనే ఊరు చేరుకుని ఒక వైశ్యుని ఆశ్రయించి జీవించసాగారు కానీ త్వరలోని పిల్లవాడి రోగం ముద్రి మరణించాడు సుమతీదేవి వీధిలో శవం పెట్టుకుని ఘోరంగా విలపిస్తూ ఉండగా ఋషభయోగి ఆ దారిన పోతూ ఆమెను ఓదార్చసాగాడు సరిగా ఆ సమయానికి ఆ యోగి ఆ దారిన ఎందుకు పోతున్నాడో గాని ఆయన సుమతీదేవికి జీవుల రాకపోకల గురించి చాలా తత్వం బోధించాడు ఎంత బోధించినా ఆమె దుఃఖం ఆగకపోవడం చేత ఆ యోగి జాలిపడి మరణించిన పిల్లవాడి మీద భస్మం చల్లాడు వెంటనే ఆ పిల్లవాడు లేచికొచ్చినాడు అతని కొరుకులు మాయమైనాయి యోగి ఆ పిల్లవాడికి భద్రాయువు అని పేరు పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు భద్రాయువ యువకుడైనాగా ఋషభయోగి అనుకోకుండా మళ్లీ వచ్చి అతనికి శివకవచ మహామంత్రం ఉపదేశించి చంద్రహాసం అనే ఖడ్గాన్ని ఒక శంఖాన్ని కూడా ఇచ్చి వెళ్లిపోయాడు ఆ రోజుల్లో మగధరాజు వజ్రబాహును ఓడించి రాజ్యం ఆక్రమించాడని భద్రాయువుకి తెలిసింది వెంటనే ఇతడు తన స్నేహితుణ్ణి ఒకడిని వెంట పెట్టుకుని దశార్ణ దేశానికి వెళ్లి శివకవచ ప్రభావం వల్ల మగధరాజును ఓడించి వజ్రబాహుకి రాజ్యమిచ్చి తన ధ్రోవం తాను వచ్చేశాడు ఇప్పుడు ఋషభయోగి చంద్రాంగదుడు అనే రాజు దగ్గరకు వెళ్లి నీ కుమార్తె కీర్తిమాలినిని భద్రాయుకి వివాహం చేయమని చెప్పాడు ఆ వివాహానికి వజ్రబాహు మహారాజు కూడా వచ్చి తనను అకారణంగా రక్షించిన యువకుడే ఈ పెళ్లి కొడుకుని గుర్తించి ఇతడెవరని చంద్రాగదుడి ద్వారా 
విచారణ చేశాడు చంద్రాంగదుడి వల్ల ఆ కుర్రవాడు తన పుత్రుడే అని తెలిసి పశ్చాత్తాపడి తన భార్యాపుత్రులను ఇంటికి తీసుకువెళ్లే భద్రాయువును రాజుగా చేశాడు ఇక్కడతో కథ ఆగిపోతే ఋషభయోగ యొక్క సంకల్ప బలం ఏమిటో మనకు తెలియదు తర్వాత చాలా చాలా కాలం జరిగింది భద్రాయువు పెద్దవాడే మంచి రాజుగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఒక రోజున అతడు తోటలో భార్యతో తిరుగుతుండగా ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీని ఒక పులి నోట కరుచుకుని ఏడ్చుకుపోతుంది ఆమె భర్త రక్షించమని భద్రాయువు కాళ్ల మీద పడ్డాడు భద్రాయువు బాణాలు వేసి పులిని తీవ్రంగా కొట్టాడు అయినా ఆ పులి స్త్రీని తీసుకుని పారిపోయింది తన భార్యను రక్షించలేదని ఆగ్రహించిన బ్రాహ్మణుడు భద్రాయువును నానా తిట్లు తిట్టాడు మహావీరుడైన భద్రాయు చక్రవర్తి తన అసమర్థతను అంగీకరించి ప్రాయశ్చితంగా తన శరీరాన్ని గాని రాజ్యాన్ని గాని భార్యను గాని స్వీకరించమని బ్రాహ్మణుని కోరాడు అప్పటిదాకా నిప్పులు జరుగుతున్న బ్రాహ్మణుడు చల్లగా నవ్వేసి రాజాని పరాక్రమాన్ని ధర్మనిష్ఠాన్ని పరీక్షించడం కోసం నేనే ఈ దృశ్యాన్ని కల్పించాను ఆ పులేం రుచు మనందరి ఆయుషే నా భార్య ఈ తత్వం నీకు బోధించడం కోసమే ఇలా చేశాను అన్నాడు మరుక్షణంలో భద్రాయువుకి లోపల పొరలు తొలగి కొత్త వెలుగులు దర్శనమిచ్చి అతనే స్వయంగా యోగిగా మారిపోయాడు చూసారా బాలలు వెనుకటి జన్మలోని భ్రష్ట బ్రాహ్మణుడు ఈనాడు చక్రవర్తిగా మహాయోగిగా ఉత్తమ సోపానాలకు ఎక్కాడు ఆ జీవిలో ఈ వికాసాన్ని కలిగించేందుకే ఋషభయోగి ఆనాడు వేసాగృహంలోనికి ప్రవేశించాడు భ్రష్ట బ్రాహ్మణుని బట్టి ఋషభయోగినే శంకించారు జనులు అంతేగాని ఋషభయోగిని బట్టి ఆ భ్రష్ట బ్రాహ్మణుడి జీవిలో ఏమున్నదో అని ఆలోచన వారికి పొరపాటుగానైనా రాలేదు ఈ అల్పత్వాన్ని అధిగమిస్తే గాని మనం మహాత్ముల చర్యల్లోని అంతర్యాన్ని అందుకోలేము ఇది ఒక కథ ఇప్పుడు కని నేత్రుడు అని మరొక కథ కూడా చెప్పుకుందాం శ్రీరాముడి వంశానికి మూల పురుషులైన ఇక్ష్వాకుడు పేరు మీరు వినే ఉంటారు ఈతని వంశంలోనే మరొక ఇక్ష్వాకుడు ఉండేవాడు ఈ రెండవ ఇక్ష్వాకుడు మనముడు కని నేత్రుడు లేక కనిత్రుడు ఈతని జీవితంలో ఒక విచిత్ర ఘట్టం ఉంది ఇతడికి చాలా కాలం సంతానం కలగలేదు లేడి మాంసం తెచ్చి దేవతలకు సమర్పిస్తే సంతానం కలుగుతుందని కొందరు పురోహితులు చెప్పారు యజ్ఞం కోసం తెచ్చే మాంసం తనే స్వయంగా తెస్తే మంచిదని ఇతడు వేటకై అడవికి వెళ్లాడు ఎంతకీ లేళ్లు కనిపించలేదు ఆ కారణంగా జంతువులను హింసించరాదని భావించి అతడు ఇతర జంతువులను కూడా వేటాడలేదు చాలాసేపటికి ఒక లేడీ తనకు ఎదురుగా వచ్చి రాజా నన్ను చంపు నాకు సంతానం లేదు దుఃఖాన్ని నేను భరించలేకుండా ఉన్నాను నన్ను చంపి నాకు ఉపకారం చేసి పెట్టు అన్నది ఆ లేడీ తననే వెకిరిస్తుందా ఏమా అని రాజు ఒక ఇంత ఆలోచనలో పడ్డాడు ఇంతలో మరొక పక్క నుంచి మరొక లేడీ పరిగెత్తుకుని వచ్చి రాజానికి పుణ్యం ఉంటుంది ముందు నన్ను చంపు నాకు చాలా సంతానం ఉంది ఏ బిడ్డను ఏ పులి ఏ క్షణాన్ని మింగుతుందో అని అనుక్షణం బెదిరి చచ్చిపోతున్నాను ఆ బిడ్డల కోసం ఆహారం సంపాదించలేక సతమతమవుతున్నాను ఈ బాధ నాకు వద్దు నన్ను చంపి పుణ్యం కట్టుకో అన్నది రాజుకి ఆ రెండు లేళ్లు ఇద్దరు గురువులాగా తోచారు సంతానం ఉంటే ఒక ఏడుపు సంతానం లేకపోతే మరో ఏడుపు కనుక తాను సంతానం కోసం ఒక జీవిని చంపి దేవతలను తృప్తిపరచడం కన్నా ఏ కోరిక లేకుండా ఏ హింస లేకుండా తపస్సు ద్వారా భగవంతుని ఆరాధించడమే ఉత్తమమని కని నేత్రుడు నిశ్చయించుకున్నాడు అతడు అలాగే తపస్సు చేశాడు అతనికి కరంధముడు అనే పుత్రుడు కలిగాడు చూసారా బాలలు మనం భగవంతుని ప్రార్థించేటప్పుడు నిస్వార్థంగా ప్రార్థిస్తే మనకు ఏది ఇవ్వాలో భగవంతుడు అదే ఇస్తాడు అని ఈ కథ బోధిస్తుంది కదు మరి మూడవ కథ భృగుపత్ని దితి కశ్యప ప్రజాపతి భార్యలలో ఒక ఆమె పేరు దితి ఈమె సంతతే రాక్షస జాతి ఈ సంతతిలో వాడే హిరణ్య కశ్యపుడు ఇతడు తన కూతురికి తల్లి పేరే పెట్టుకున్నాడు అంతేగాక ఈమెను బ్రహ్మమానస పుత్రుడైన భృగుమునికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు భృగుముని కశ్యపుని పౌత్రి కదా అని ఈమెను అత్యంత అనురాగంతో చూడసాగాడు కానీ ఈమెకు మాత్రం తన పుట్టింటి వారైన రాక్షస జాతిపై అభిమానం తగ్గలేదు ఒక పక్క భర్తకు ప్రేమగా సేవలు చేస్తూ ఉండేది మరోపక్క రాక్షస జాతి వారిని ఆదరంగా చూస్తూ ఉండేది ఆ రోజుల్లో జరిగిన దేవదానవ యుద్ధాలలో విష్ణుమూర్తి సరాసరి దేవతలకు సహాయం చేయడం వల్ల రాక్షసులు పారిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది రాక్షసులు ఆలోచించి మెల్లిగా భృగుపత్ని ఇంట్లో మకాం పెట్టారు ఈమె కూడా వారికి రక్షణగా ఇంటి వాగిడ నిలబడసాగింది భృగుపత్ని చూసి దేవతలు భయపడి వెనక్కి పోతున్నారు ఈ సంద చూసుకుని రాక్షసులు మళ్లీ విజృంభిస్తున్నారు ఒకసారి రాక్షసులను తరుముకుంటూ శ్రీహరి స్వయంగా భృగుమని ఆశ్రమానికి వచ్చాడు ఆ సమయానికి భృగుమని ఇంట్లో లేడు భృగుపత్ని శ్రీహరిని చూచి కూడా జంగ తాను రాక్షసులకు అభయమిచ్చానని గర్వంగా పలికింది చిత్రమేమో గాని శ్రీహరి ఏ మాత్రమో జంకక తన చక్రంతో ఆమె తల నరికి ఆ పైన రాక్షసులను కూడా సంహరించి వేశాడు ఇంటికి వచ్చిన భృగుమని భార్య శవాన్ని చూసి దుఃఖవేగంలో వివేగం తప్పి శ్రీహరినే శపించాడు నీకు కూడా పత్ని వియోగం కలుగుగాక అని శాపం ఇచ్చేశాక ఒళ్ళు తెలిసి నా భార్య రాక్షసులకు ఆశ్రయమిచ్చిందని గమనించుకోక ప్రక్కనే ఉన్న రాక్షస శవాలను గమనించగా కేవలం నా భార్య శవాన్ని చూసి ఒళ్ళు మరిచి శ్రీహరినే శపించేశానే అని బాధపడ్డాడు శ్రీహరి మాత్రం ఈ శాపం వల్ల మరింత రాక్షస సంహారం జరుగుతుంది లేమని మందహాసం చేశాడు రామావతారంలో ఆ శాపం అనుభవించాడు చూసారా బాలలు చెడు వంశంలోని స్త్రీని పత్నిగా గ్రహించడం వల్ల బ్రహ్మమానస పుత్రుడైన భృగుమని వంటి వాడికే ఎలాంటి చిక్కులు వచ్చి పడిందో వివాహ బంధాలను ఏర్పరచుకునేటప్పుడు 
ధ్యాన శ్లోకము దాని అర్థము తర్వాత అమృత బిందువులు దేవం స్మరామ ఇది చేతసి మన్యమానా రోమంధయంతి కిల కేచన కామజాలం యత్ కామ బీజ పరిభర్జన ప్రజాతం జ్యోతిస్తదేవ గురుదత్తమయం సమీడే కొందరు దేవుణ్ణి స్మరిస్తున్నాం అనుకుంటూ తమ కోరికలని నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటారు కోరికల విపత్తులన్నింటినీ తగలబెట్టడం వల్ల ఏ జ్యోతి ఉదయిస్తుందో అది గురుదత్తమయం దాన్ని నేను స్థుతిస్తున్నాను అని చెప్పారు మరి ఇప్పుడు అమృత బిందువు గురు కటాక్షం అని ఈ అమృత బిందువును ఈసారి చెప్పుకుందాం మాటలందు మెత్తదనము నడవడియందు నయ వినయము కర్మలందు కుశలత్వము జీవనమున గురుత్వము ఎల్ల కాలము గురు కటాక్షము మనకున్న చాలు సచ్చిదానంద అంటూ శ్రీ స్వామీజీ వారి చిడక సాహిత్యం నుండి ఈ అమృత బిందువు గ్రహించబడింది ప్రతి ప్రాణి సుఖంగా ఆనందంగా జీవించాలని కోరుకుంటూ ఉంటుంది కష్టాలు దుఃఖాలు రాకూడదని దేవతలందరినీ ప్రార్థిస్తుంది దేవతా ప్రార్థనతో పాటు సుఖమయ జీవితం కావాలంటే మన జీవన విధానం విధానాన్ని మనమే నియమబద్ధం చేసుకోవాలి నియమాలనేవి ఎప్పుడూ కొద్దిగా కష్టంగానే ఉంటాయి కానీ అట్టి నియమాల్ని మనం ఆచరించాలి ఇప్పుడు కరోనా మహమ్మారి చుట్టూ తిరుగుతుంది దేశాలు దేశాలు విస్తరిస్తుంది అలాంటి ఇలాంటి విస్తరణలో అప్పుడు అందరికీ ఏం చెబుతున్నారు కొన్ని నియమాలు పాటించండరా వెంటనే అవి రావు చాలా దూరంగా పెట్టచ్చు మనము అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ నియమాలు మనం పాటిస్తున్నాం ఏంటి చేతులు ఎవరికి కూడా షకాండ్ ఇవ్వకుండా చక్కగా నమస్కారం చేయడం అనేది అలాగే చేతులకి అప్పటికప్పుడు మనం ఒక్కొక్కసారి దాన్ని వాష్ చేసుకుంటూ ఉండడం ఒక సబ్బు నీళ్ళతో అలాగే మరి మరి మాస్క్ వేసుకొని వెళ్ళడం బయటికి అంటే ఎవరైనా దూరంగా వెళ్తున్నా పక్క నుంచి వాళ్ళ గాలి ఇటు తగలకుండా మనం కొంత చర్య కొంత ఈ నియమాలని మనం ఆచరిస్తూ ఉన్నాం అలాగనమాట ఈ నియమాలని మనం ఆచరించాలని ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు అందరితోనూ మృదువుగా మాట్లాడాలి పరుషంగా మాట్లాడకూడదు అది నా స్వభావం అని సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేయకూడదు వినే విధేయతలు కలిగి ఉండాలి తాను చేస్తున్న పని ప్రతి పనిలో కూడా శ్రద్ధ నేర్పు ఉండాలి గౌరవంగా జీవించడం నేర్చుకోవాలి ఇన్ని మంచి లక్షణాలు నా కొన్ని సమయాల్లో కష్టాలు వస్తాయి అవి పోవాలంటే గురు కటాక్షమే కావాలి సద్గురువును ఆశ్రయించి ఉన్న వారికి కష్టముల యొక్క తీవ్రత తగ్గుతుంది సద్గురువు మన జీవితానికి రక్ష కవచం వంటి వాడు కవచం ధరించిన వాడికి దెబ్బ యొక్క తాకిడి కలుగుతుంది బాధ కలగదు గురు కటాక్షం అనే సంపద ఉన్నవాడే ధన్యుడు అందుకే కదా మనకు ఇటువంటి లాక్డౌన్ టైంలో కానీ మరి ఇప్పుడు ఎన్నో అజాగ్రత్తలు చెప్పే ఈ టైంలో కానీ మనకి సద్గురువు చక్కగా ఆశ్రమంలో అక్కడ జరిగేటువంటి పూజలన్నీ కూడా స్వయంగా లైవ్లు లైవ్లో పెట్టి చక్కగా చూపిస్తున్నారు మనం ఇంట్లోంచే ఆ పూజలన్నీ దర్శించుకుని ఆ ఆ యొక్క దైవ దర్శనం చేసుకుని ఎంతో ఆనందపడుతున్నాం కొంత మనసుని అటువైపు మళించి ఆ బాధన బయట ఉన్నటువంటి ఆందోళనను మనం అరికట్టుకోగలుగుతున్నాం అలాగే మరి ప్రతి సాయంత్రం కూడా చక్కని మహాభారత సూక్తులు కానీ మరి అలాగే అంతకుముందు రామాయణం గురించి చక్కగా స్వామీజీ వారు అలాగే మనకు అప్పాజీ వారు అంటే పెద్దవారు మన శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ వారు వీరందరూ కూడా మనకు ఇలాగ సాయంత్రాలు వచ్చి చక్కని ఎంతో చర్చనీయాంశంగా చక్కగా చేస్తూ మనకు అసలు తెలియని విషయాలు ఎన్నో ఇంకా పురాణాల్లోంచి తీసి చెప్తూ ఉన్నారు అదే అనమాట గురు కటాక్షం అంటే మరి అక్కడ కవచం ధరించిన వాడికి దెబ్బ యొక్క తాకిడి కలుగుతుంది బాధ కలగదు అంతే తాగిడిలా కలుగుతుంది కానీ బాధ అనేది కలగదు గురు కటాక్షం అనే సంపద ఉన్నవాడే ధన్యుడు అంటూ ఇంత మంచిగా మనకు గురు కటాక్షం గురించి ఈనాటి అమృత బిందు మనకు స్వామీజీ వారి చిటుకు సాహిత్యం నుండి లభించింది చాలా బాగుంది కదా మళ్ళీ మరొక అమృత బిందువుతో మీ ముందుకు వస్తాను జై గురుదత్త